سلام خیلی خوش اومدید به قسمت دوم لسن 9B از کتاب امریکن فایل ستارتر بی مقدمه کارمون رو شروع کنیم پارت 3 ووکابیلری قسمت لغتمون این ات آن پلیسز توی این قسمت میخواد در مورد مکانها و حرف اضافه مناسب هر مکان صحبت کنه حالا توی قسمت های جلوتر در مورد این موضوع دقیق تر صحبت خواهیم کرد Part A Where do they work؟ میگه که هر کدوم از این گذینه هایی که اینجا گفته کجا کار میکنن Write the places اسم مکانش رو بنویسید Number one A teacher works in a جای خالی یک معلم کار میکنه Work به معنی کار کردن کجا؟ In a school بسیار عالی به تلفظش دقت کنید اسکول نیستا سکول نمبر 2 a sales person works in a جای خالی سیلز پرسن یعنی فروشنده سیل یعنی فروش پرسن هم یعنی شخص یعنی شخصی که میفروشه فروشنده works in a جای خالی سور 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 یعنی مغازه فروشگاه پس A sales person works in a store. حتما این جملات رو تکرار کنید. Number three. An office worker works in a جای خالی. آها. بگید به من. In an office. An office worker works in an office. بسیار عالی. Number four. A waiter. A waiter works in a جای خالی. بسیار عالی رستورانت رستورانت a waiter works in a restaurant خیلی خوب این تا اینجای مطلب فقط میخواست یک راهنمایی بکنه شما رو و یک آشنایی کلی به شما بده در رابطه با موضوعی که میخواد در موردش صحبت کنه باید بریم توی قسمت B صفحه 129 vocabulary bank places بریم صفحه 129 و در مورد مکان ها صحبت کنیم اومدیم به صفحه 129 صفحه 129 و در میخوایم در مورد این مکان ها با هم دیگه صحبت کنیم عنوان قسمتمون هست places مکان ها اولی بار کلمه ها رو با هم دیگه گوش کنیم و بعد در موردش صحبت میکنیم 55 1 city Two. A town. Three. A village. Four. A bank. Five. A pharmacy. Six. A school. Seven. A movie theater. Eight. A hospital. Nine. A store. Ten. A supermarket. Eleven. A museum. Twelve. A post office. Thirteen. A park. Fourteen. A beach. Fifteen. The ocean. Sixteen. A river. Seventeen. A road. Eighteen. A gas station. Nineteen. A train station. Twenty. An airport. بسیار خوب این از کلمه های این قسمت من. Number one, a city. A city اون تی ممکنه خیلی وقتها واضح تلفظ نشه و بیشتر شبیه د تلفظ بشه در انگلیسی آمریکایی یعنی شما کلمه سیتی رو بشنوید a city a city پس تعجب نباید بکنید باید با این شکل تلفظ آشنایی داشته باشید number one a city به معنی شهر number two a town a town a town شهرهای کوچیک رو میگیم تاون یا شهرک رو میگیم تاون 
Number three, a village. A village. A village. حتما این کلمه ها را همراه من تکرار کنید ها. Village به معنی روستا هستش. Number four, a bank. A bank به معنی بانک. Number five, a pharmacy. P و H با هم دیگه صدای ف میدن. Pharmacy. A pharmacy. Pharmacy به معنی داروخانه هستش. Number six, a school. A school. A school. به معنی مدرسه. Number seven, a movie theater. A movie theater. منظور همون سینما هستش. Movie theater. در انگلیسی آمریکایی بهش میگیم movie theater. به معنی سینما. Number eight, a hospital. A hospital. به معنی بیمارستان. Number nine, a store. A store. معنی مغازه فروشگاه. Number ten. A supermarket. A supermarket. به معنی سوپرمارکت. Number eleven. A museum. A museum. به معنی موزه. Number twelve. Number twelve. A post office. A post office. A post office. اداره پست. Number thirteen, a park. A park. Number fourteen, a beach. A beach. به معنی ساحل. Number fifteen, the ocean. The ocean. Ocean یعنی اقیانوس. به شکل نوشتنش هم دقت کنید. O C E A N Ocean به معنی اقیانوس. Number 16 A river A river به معنی رودخانه. Number 17 A road A road به معنی جاده. Number eighteen, a gas station. A gas station. Gas station. زمانی که یه کلمه با یه صدا به پایان میرسه و قسمت بعدی اون با همون حرف آغاز میشه، اینجا دیگه یک دفعه اون حرف رو تلفظ میکنیم. دقیقا مثل همین کلمه پمپ بنزین در زبان انگلیسی از دو قسمت تشکیل شده. Gas station. گس با صدای س تمام میشه و کلمه بعدی هم با همون صدا آغاز میشه بنابراین ما دو تا س تلفظ نمی کنیم نمیگیم گس استیشن میگیم گس استیشن گس استیشن این موضوع رو خوب دقت کنید یعنی بیشتر شاید زمانی که شما در حال گوش کردن هستید و توی بخش لیسنینگ بهتون کمک کنه پس نمبر 18 شد گس استیشن gas station حتما هم راه من تکرار کنید number 19 train station train station ایستگاه قطار number 20 airport airport به معنی فرودگاه هستش خب این از مرور کلمه هایی که این قسمت گفت به ما قسمت B میگه cover the words look at the pictures say the places میگه کلمه ها رو بپوشونید بعد به تصاویر نگاه کنید و اسم مکان ها رو بگید خب شما میتونید ویدیو رو برگردونید عقب حتما این تمرین رو انجام بدید خواهش میکنم این تمرین رو حتما حتما انجام بدید برگردونید عقب فقط اون قسمتی که من دارم کلمات رو میگم شما به جای من کلمات رو بگید و به این صورت حتما کلمات رو تمرین کنید قسمت C میگه Do you live in a village, town or a city? Make through sentences about the places where you live. خب میگه که شما کجا زندگی میکنید؟ آیا در village, روستا, town, شهر کوچیک or city یا توی شهر زندگی میکنید؟ 
Make true sentences about the place where you live. True sentences یعنی جملات درست. میگه جمله درست بسازید در مورد جایی که شما دارید زندگی میکنید. ببینید خودش چی گفته این پایین. I live in a big city. من توی یه شهر بزرگ زندگی میکنم. There's a river. یه رودخونه وجود داره. There are two airports. دو تا فرودگاه وجود داره. پس ببینید شکلی که اومده این جملات رو برای شما آغازش رو گفته در واقع همون شکلی هستش که ما زمانی که بخوایم در مورد شهرمون صحبت کنیم باید ازش استفاده کنیم. خوب دقت کنید. صحبت کردن در مورد محل زندگی شاید شما لیویل های بالاتر که برید توی سطح آیلت که بخواید در مورد شهر و محل زندگیتون صحبت کنید یه مقدار سخت به نظر برسه اما باید بدونید که صحبت کردن در مورد مکان زندگیتون خیلی راحته فقط کافیه که بدونید به چه شکلی و با چه ساختاری جملات رو بیان کنید که اون هم اینجا برای شما مشخص کرده پس ببینید اینجا یک مرحله ای که شما رو میتونه در آینده خیلی کمکتون کنه من اینجوری شروع میکنم I live in a big city. من توی شهر بزرگ زندگی می کنم. شما هم همینطوری همراه من تکرار کنید. There is a river. یه رودخونه وجود داره. There isn't an ocean. اقیانوس وجود نداره. There are two or three museums. دو ستا موزه وجود داره There are some gas stations Gas stations یه تعدادی پمپ بنزین وجود داره There are a lot of stores There are a lot of stores تعداد زیادی مغازه وجود داره There aren't any چی وجود نداره توی شهر شما There aren't any train stations مثلا ایستگاه قطار وجود نداره یا در مورد تمامی این مکان هایی که گفته شد میتونید صحبت کنید و این در واقع زنجیره صحبت رو ادامه بدید پس این تمرین رو هم حتما حتما خودتون انجام بدید تا این صحبت کردن کم کم روی ذهن شما جا بیفته و روان صحبت کنید از این به بعد برگردیم بریم سراغ پیج 55 قسمت C میگه complete the sentences from 1B right in at or on میگه با استفاده از جملاتی که توی قسمت 1B یعنی توی درس قبلیمون توی ویدئوی قبلیمون داشتیم این جملات رو کامل کنید و از حرف اضافه های in at یا on استفاده کنیم جمله اول میگه his first job was at a newspaper اگه یادتون باشه در مورش صحبت کردیم گفتیم at a newspaper میگه شغل اول او در یک روزنامه بود منظورش در یک دفتر روزنامه at a newspaper she was a dancer on a tv show on a tv show میگه او یک دنسر بود یک رقصنده بود کجا در یک برنامه تلویزیونی on a tv show he was a construction worker in australia میگه او کارگر ساختمانی بود یادتونه کلمه کانستراکشن باید بدونید دیگه چون توی ویدئوی قبلی گفتم یعنی کلمه هستش که شما باید الان بلد باشید میگه او یک کارگر ساختمانی بود کجا؟ این استرالیا در کشور استرالیا پس at a newspaper on a tv show in استرالیا بریم سراغ قسمت D میگه complete the chart with in at or on listen and check repeat the sentences میگه این چارت رو این جدول رو با استفاده از حروف اضافه این at یا آن کامل کنید listen and check بعد هم گوش کنید و چک کنید پاسختون رو و در نهایت repeat the sentences جملات رو تکرار کنید سه تا ستون داریم قسمت اولی میگه I was جای خالی home work school beach the gym, the airport, the bank, the movie theater و a restaurant برای این مکان ها از حرف اضافه at استفاده می کنیم I was at home, I was at work ستون بعدی I was جای خالی bed, the kitchen, a car, Chicago, 
Australia a meeting the park برای این سری کلمات از حرف اضافه این استفاده می کنیم I was in bed I was in the kitchen ستون سوم I was جای خالی A bus, a train, a plane, a boat, the street خب برای این قسمت هم از on استفاده می کنیم I was on a bus I was on a train بسیار خوب حالا فایل صوتی رو با هم دیگه گوش می کنیم 3.56 1 Where were you yesterday? I was at home I was at work I was at school I was at the beach I was at the gym I was at the airport. I was at the bank. I was at the movie theater. I was at a restaurant. Two. Where were you yesterday? I was in bed. I was in the kitchen. I was in a car. I was in Chicago. I was in Australia. I was in a meeting. I was in the park. Three. Where were you yesterday? I was on a bus. I was on a train. I was on a plane. I was on a boat. I was on the street. بسیار خوب حتما این قسمت رو دوباره گوش کنید کلمات و عبارات ها رو تمرین کنید اون سوالی هم که در ابتدا پرسید Where were you yesterday؟ یعنی که تو دیروز کجا بودی؟ Where یعنی کجا؟ Where گذشته یه فعل تو بی آر هستش و yesterday هم که یعنی دیروز میگه تو دیروز کجا بودی؟ و پاسخ هایی که داد به این صورت شما باید تکرار کنید و تمرین کنید که دیگه براتون جا بیفته. قسمت ای میگه تست ا پارتنر. میگه پارتنرتون رو تست کنید. A بوک اوپن نفر A باید کتاب رو باز کنه و سی ا پلیس اسم یه جایی رو بگه. B بوک کلوزد کتابش رو باید ببنده نفر B و سی ا فریز و اون عبارت رو بگه. Then change roles و بعد هم نقشا رو با هم دیگه جاشون رو عوض کنید. مثلا من میگم a car شما باید بگید in a car مثلا من میگم a meeting شما باید بگید in a meeting من میگم school شما باید بگید at school من میگم the gym شما میگید at the gym من میگم the movie theater شما میگید at the movie theater a bus on a bus a plane on a plane the street on the street این تمرینی هستش که بالاخره خودتون هم میتونید انجام بدید و قطعا انجام دادنش خیلی میتونه بهتون کمک کنه part f where was jason yesterday listen and complete the sentences میگه گوش کنید و جملات رو کامل کنید و ببینید که جیسن دیروز کجا بوده باید با توجه به چیزی که توی فایل صوتی میشنوید این قسمت های جای خالی رو کامل کنید 3.57 خب دیدید که at 6 داشت خور و پف میکرد he was in bed He was in bed. او توی رخت خواب بود. گوش کنیم. Number two. آها بگید به من. He was in a car. He was in a car. بسیار عالی. یادتونه برای کار گفتیم از این استفاده می کنیم. He was in a car. 
Three. He was at the airport. He was at the airport. برای کلمه airport از حرف اضافه at استفاده می کنیم. He was at the airport. Four. Tea or coffee, sir? Number four. دیدید صدای هواپیما میاد و یه نفر میپرسه Tea or coffee. بنابراین مشخصه که شخص داخل هواپیماه. بنابراین number four میشه He was on a plane. He was on a plane. او در هواپیماه. Five. Number five, شنیدید صدای موج دریا، صدای هم همه آدم ها مشخص He was at the beach. He was at the beach. Six. Good afternoon. Can I help you? Yes. Can I change money, please? Yes, sir. He was at the bank. Exchange money در مورد عوض کردن پول تعویض پول داره صحبت میکنه Exchange money بنابراین He was at the bank Seven Good afternoon Can I help you? Welcome to Sunny Cafe Hi A sandwich please Aha uh -huh. He was at the restaurant He was at the restaurant. Eight. Uh huh. He was in bed again. Dobare tu ye rakht khabe. He was in bed again. Dobare tu ye rakht khabe. Berim sorage part four speaking. قسمت اول پارت A میگه Look at the pictures for two minutes برای دو دقیقه به تصاویر نگاه کنید Try to remember who the people are یعنی سعی کنید به خاطر بسپرید که هر کدوم از اینها کی هستند And where they were yesterday at three o'clock و اونا دیروز ساعت سه کجا بودن خب با هم یه مرور بکنیم سایمون کاول توی ساحل هلی بری در مدرسه است هیو جکمن توی ماشینه میگان فاکس توی پارک راسل کرو توی رستوران لیدی گاگا توی اتوبوس جنیفر لوپز در رخت خواب پیتر جکسون توی آشپزخونه است کانیه وست توی سینما است و جکی چان هم که توی هواپیما است پس اینا رو باید با هم دیگه بگیم قبل از اینکه این تمرین رو با من مرور کنید حتما خودتون انجام بدید اسم شخص رو بگید و حتما هم از اسماشون استفاده کنید تا اون اسما توی ذهنتون بیشتر جا بگیرن و از لحاظ فرهنگی هم شما اسمهای خارجی رو بتونید یکم بهتر بشناسید و کافیه که از کلمه was استفاده کنید و اسم مکانی که اونها هستن رو بگید سایمون کاول was at the beach هیلی بیری was at school هیو جکمن was in a car میگان فاکس was in a park لیدی گاگا was on a bus. Russell Crowe was at a restaurant. Jennifer Lopez was in bed. Peter Jackson was in the kitchen. Kanye West 
was at the movie theater. Jackie Chan was on a plane. حالا با قسمت B که کار خاصی نداریم یه تمرینی هستش که خب ما در قالب درس انجام دادیم قسمت C میگه این pairs ask and answer the questions میگه با پارتنرتون این سالات رو بپرسید و پاسخ بدید Number one Where were you yesterday at 7 یا 10 a.m. این رو باید بپرسید و پاسخ بدید من از شما میپرسم Where were you yesterday at 7 a.m. خب شما باید به من پاسخ بدید مثلا I was at home Where were you yesterday at 10 a.m. مثلا I was in the park حالا اگر جواب خاصی دارید که بگید اگر نم جواب منو تکرار کنید Number 2 Where were you yesterday at 4 p.m. I was at the office Where were you yesterday at 6.30 p.m.? I was on a bus. Where were you at 10 last night? I was at the movie theater. Where were you at 11.30 last night? I was in bed. Where were you last Friday? I was... On a plane. مثلا توی هواپیما بودم جمعه گذشته. Where were you last Saturday night? میتونید بگید I was at the gym. بسیار عالی خیلی ممنون که همراه من بودید. امیدوارم که این درس و این لغات و کلمات و عباراتی که با هم دیگه یاد گرفتیم بتونه براتون مفید باشه. تا فردا که درس بعدی رو براتون آپلود میکنم خیلی مراقب خودتون باشید و شاد باشید.